avec vous tous et de vous pousser à faire ce que vous auriez dû déjà avoir fait ou commencer à faire depuis 2009. On a envoyé une injonction en juillet. Nous sommes en octobre. Et il y a encore un manque de bonne volonté et de professionnalisme et, et de réelle volonté d'engagement dans le flou que vous laissez après les « je m'engage ». Je pense que vous pouvez tous comprendre qu'après l'arnaque de 2009, 134 produits, vous n'avez même pas été capable de respecter vos engagements sur 134 produits. Comment on peut vous faire confiance sur les « je m'engage, je m'engage, je m'engage » sans explications de comment vous allez faire et sans date pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Et surtout, vous là, de la grande distribution surtout, sans réelle contrainte financière si vous ne respectez pas vos engagements. Parce que je pense que c'est le, juste le fait de perdre de l'argent qui peut vous faire peut-être réfléchir un petit peu mieux et qu'on constate même que vous préférez, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est outrageant de constater que vous préférez payer des amendes plutôt que de respecter la loi. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas, surtout vous messieurs, vous faire confiance et qu'il faut qu'il y ait des contraintes financières, des contraintes et des punitions si vous ne respectez pas ce que vous dites et que vous détaillez un petit peu et que vous datiez vos « je m'engage ». Parce que s'il y a bien des gens à qui on ne peut pas faire confiance dans cette salle, c'est bien vous, là. Et vous, vous êtes allé vous cacher par là, mais on vous voit. OK On ne peut pas vous faire confiance. Vous avez trahi la confiance des Martiniquais trop souvent. Et après 2009, ça, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas une preuve d'engagement de votre part que de dire « je m'engage ». OK Donc vous allez vous engager vraiment vous allez dire comment vous allez faire ce que vous dites et vous allez le détailler et vous allez donner au peuple martiniquais des dates. Et il faudra qu'il y ait des contraintes et des punitions financières si vous ne respectez pas ce que vous dites. Sinon, même si je sais que M. Lachimi, président, va encore me dire que je ne dois pas dire ça, mais je vais faire des petits avions avec. Bien. Alors...